注意看，当中国选手任倩和段宇在比赛中做出教科书般的配合后，台下的外国教练们面面相觑，他们百思不得其解。同样的动作，中国选手为什么可以做得如此细腻？从侧面看，两个人仿佛真的融为了一体。而反观外国选手们，不仅空中动作做得五花八门，最后的入水也是极其的潦草。正当他们还在激烈的讨论之时，两位中国选手再次登上了赛场，随后又是一记精彩绝伦的水花消失术，彻底杀死了比赛，给所有外国选手上了一堂生动的跳水公开课。这是2022年国际泳联世锦赛跳水混双十米台的决赛现场。我们中国队此次出战的是来自上海的选手段宇和来自四川的选手任倩。其实，在比赛之前，两位中国选手饱受质疑。任倩虽然是2016年里约奥运会的金牌得主，但后面受到了发育观的影响，状态一直不太稳定。再加上混双十米台与其他的常规项目不同，由于男女之间在体型和技术上存在很大的差异，十米台的混双对两位选手的默契有着更加严格的要求，导致这场比赛的不确定因素有很多。所以，外国跳水队这一次纷纷摩拳擦掌。想在这场比赛中击败强大的中国队来证明自己。不过，两位中国选手能答应他们的要求吗？大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们马上进入这场精彩的比赛。首先，迎面走来的是熟悉的斯密达选手，让我们瞧瞧他们的水平怎样。我的赛制没有预赛和复赛的阶段，直接进入到。斯密达选手其实整体的同步性还可以，纯粹就是个人能力有点差。第一跳得到了 46.20 分，随后是法国选手的第一跳。很明显，法国男选手的实力还是不错的。不过这可是双人项目，就算你一个人跳出花来也无济于事。由于女选手的炸鱼，他们只拿到了 37.20 分。我们看美国七分组的第一条。哎呦呵，令人非常的意外，美国七分组这次突然震惊了起来，有模有样的拿到了 45.00 分，不错不错。乌克兰选手的第一条，女孩是柳思问。非常的漂亮，乌克兰组合在外国队伍之中绝对是顶尖的水准，不仅个人能力出众，两个人的默契程度也十分不错。第一跳成功拿到了 49.80 分，外国选手们在第一轮就使出浑身解数，都想取得先机。我们来看两位中国选手的回应，任倩和段宇的第一跳，跳的我鸡皮疙瘩都竖起来了。两位中国选手第一跳就表明了我们今天的态度，银牌铜牌你们随便争，只是这枚金牌我们先预定了，在完美的拿到了 52.80 分后。中国队先拔头筹，迅速抢占了第一名，进入第二轮。斯密达选手的第二条，虽说没什么大失误，但是这个技术动作也是真的粗糙，最后只拿到了 41.40 分。期待你们的炸鱼表演。法国选手的第二条，经过搭档的暖心安慰下，法国女选手也找到了比赛的节奏，这一跳成功拿到了 49.20 分。由此可见，找搭档和找老公是一样一样的。不仅要有精湛的技术，还要有稳定的情绪。美国气氛组的第二条，美国气氛组继续延续火热的状态，再拿 48.00 分。乌克兰选手的第二条，好的，没有问题。乌克兰队也用出色的动作回应美国气氛组，再次得到了 49.80 分。看来今天银牌的争夺非常激烈啊！我们看任倩和段宇的第二条。这配合简直是太漂亮了！虽然俩人在一起训练的时间不长，但强者和强者之间往往都是一点就通，轻轻加松松的在拿 51.60 分。要知道前两轮都是规定动作，难度系数受限的情况下，中国队已经领先到了五分。您可别小看这五分，这可能是很多选手一辈子都无法企及的高度。接下来进入到自选动作环节，当难度系数放开后，谁能抓住机会拉开分差，又有谁会露出破绽呢？我们拭目以待。斯密达选手的第三条，选择4 0 5 B 难度系数 2.8。果不其然，刚刚进入自选环节，第一个出场的斯密达队就双双炸鱼，最后只得到了 50.40 分。法国选手的第三条，选择4 0 5 B 难度系数 2.8 这边法国队也暴露了很大的问题，激荡的水花意味着他们只能拿到 52.92 分。美国气氛组的第三条，选择1 0 7 B 难度系数3点。美国气氛组一定是打了鸡血了，今天的状态非常不错，如愿的拿到了 69.30 分。乌克兰选手的第三跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 乌克兰队也是非常硬气，用难度系数 3.2 的动作回应美国气氛组，成功拿到了 72.96 分。看来两个队是杠上了。中国选手任倩和段宇的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 自选是向前翻腾三周半。完全一致，实在是太他喵的哇塞了！两位中国选手化身无敌风火轮，高速旋转下不仅动作高度的一致，并且最后还稳稳的压住了水花。这样的无解表现让所有人都坐不住。
，裁判直接大手一挥，送上 77.40 分，帮助中国队再度拉开优势，以 181.80 的总分稳居第一。我们看关键的第四轮，斯密达选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数3点斯密达队在炸鱼的道路上发光发热，在炎炎夏日为场边的观众送去久违的凉爽。裁判果断奖励 53.10 分，感谢你为节能减排做出的贡献。法国选手的第四条。选择5 1 5 2 B 难度系数 2.9 斯密达炸完法国队炸，那是一炸更比一炸强。法国队也不甘寂寞的拿到了 60.90 分。美国七分组的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 真是几家欢喜几家愁。美国七分组今天真是开了挂了，越战越勇的拿到了 79.68 分，成功将压力甩给了乌克兰队。我们看乌克兰选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 零。虽说乌克兰女选手连续出现失误，但凭借搭档谢雷达的出色表现，乌克兰队还是拿到了 70.20 分。中国选手任倩和段宇的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。此刻两位中国选手已经彻底进入了训练模式，不费吹灰之力的在拿 82.56 分，简直如入无人之境。此时中国队已经将领先优势扩大到了二十几分。即使不懂跳水的都知道，金牌的所属根本没什么悬念。不过，所有的观众依然翘首以盼，他们好奇今晚到底哪一个国家可以有幸在中国队的手下斩获这枚宝贵的银牌呢？我们马上进入最后的对决，斯密达选手的最后一条，选择5 1 5 2 B 难度系数 2.9。九。斯密达队绝对是今晚的气氛担当，用精彩的炸鱼结束今天的旅程，拿到了 58.29 分。法国选手的最后一条，选择1 0 7 C 难度系数 2.7。我勒个去！这一跳直接把池子都给炸穿了。裁判抹了抹脸上的水，送上 46.17 分。美国七分组的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 好的，不错不错，美国七分组通过了考验，最后一跳稳稳的拿到了 73.92 分。那么乌克兰的两位选手能顶住压力吗？他们的最后一跳选择2 0 7 C 难度系数 3.3 大概要跳到 7.5。乌克兰选手真是大心脏啊！最后一跳竟然选择了2 0 7 C 这个动作，所幸最后完成的还不错，在拿到了 74.25 分后，直接完成了对美国七分组的绝杀，拿到了这枚珍贵的银牌。让我们首先恭喜他们。那么接下来就是本场比赛最重要的时刻，来自中国跳水梦之队任倩和段宇的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 两位中国选手还会带来怎样精彩的表演呢？让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。就问你挖不挖塞？身为中国人的我表示非常无奈，实力摆在那，真是想不拿金牌都难。轻取 76.80 分后，任倩和段宇用实力告诉了世人：无论什么比赛，只要我们拿出训练的状态，我们中国跳水队就是无敌的存在。全体起立，让我们一起为两位中国选手鼓掌点赞！你们太棒了！好了，本期视频就到这里，我们下期再见。这是中国跳水梦之队近几年来最重要的一场比赛，也是外国跳水队噩梦的开始。当众多外国选手发挥出色，在第一轮就拿到高分后。台下的外国跳水队纷纷窃喜，他们认为已经连续四年吞下败果的中国队显然已经无计可施。这一次竟然派出了两个毫无大赛经验的新人前来参赛，他们认为外国跳水队统治的时代就要来临。就在他们还在畅想未来之时，一个面容青涩的中国小姑娘走上了赛场。令谁都没有想到，接下来这个小姑娘的表现直接惊掉了所有人的下巴，从此让外国跳水队再也没有见过金牌的模样。2019年7月17日，坐标韩国光州体育馆。来自全世界十米跳台的精英都来到了这里，他们将争夺这场国际泳联世锦赛女子十米台的金牌。所有国家都派出了实力强大、经验丰富的选手，而我们中国队这次偏偏派出了两位新人，他们是来自四川的小将卢维和来自上海的小将陈玉溪。这两个小姑娘虽说是第一次参加世锦赛，但他们的肩上却背负着巨大的使命。要知道，自2015年开始，我们中国队已经连续两届痛失了金牌。这样的结果对于辉煌的中国梦之队来说实在是难以接受，所以这一次我们大胆的启用了新人，派出了年仅14岁的陈玉溪和卢维。外国跳水队都认为中国队肯定是无人可用了，竟然派出毫无大赛经验的小姑娘来参加世锦赛，可他们却不知道从这场比赛开始，这个小姑娘将成为他们无法摆脱的噩梦。那么接下来，请大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们马上进入这场载入史册的大战。首先迎面走来的是美国七分组，第一跳选择4 0 7 C 难度系数 3.2。美国七分组的开场永远不会让人失望，第一跳就用精彩的炸鱼秀点燃了整个场馆。裁判果断奖励 52.80 分。随后是八个选手马自达的第一跳，这一位也是我们的老熟人，他选择4 0 5 B 难度系数 2.8。
。相比美国七分组而言，八大队倒是显得比较慢热。第一跳有模有样的拿到了 67.20 分，期待你们的炸鱼秀。下面是马来西亚选手的第一条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。马来西亚选手是一位经验非常丰富的老将，第一跳便迅速的进入了比赛节奏，拿到了 70.50 分。澳大利亚选手的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数三点，也成功拿到了 63.00 分。几位外国选手在第一轮就显露出了对于金牌的欲望，我们看中国队会如何应对。中国选手卢维的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数三点零。漂亮，好的，非常的 nice， 小将卢维丝毫不怵，第一轮就跳出了咱们中国队的风采，成功拿到了 72.00 分。中国选手陈玉熙的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数 3.0。不错，陈玉熙的第一跳虽然有些紧张，但还是掩盖不了他强大的实力和天赋。先拿个 76.50 分再说。第一轮两位中国小将先拔头筹，但此时和外国跳水队并没有拉开太大的差距。我们来看第二轮的比赛，美国七分组的第二跳。选择2 0 7 C 难度系数 3.3 美国七分组继续加大火力，对着水面那是一顿狂轰乱炸，不给你 69.30 分都对不起这么炸裂的效果。八大选手的第二条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 跳只有三个中间分是有效的。哎呦呵，八大队今天还真能撑得住，第二跳竟然还没有炸鱼，拿到了 72.00 分。马来西亚选手的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 2.9。漂亮,漂亮，老将就是稳。马来西亚选手潘德莱拉继续稳定的输出，拿到了 73.95 分。澳大利亚选手的第二条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2、嗯。这边澳大利亚选手也渐入佳境，成功拿到了 75.20 分。几位外国选手来势汹汹，我们看中国选手卢维的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。哎呦我去！卢维的这一跳出现了一个大失误，小姑娘由于紧张，身体打开的时机太晚了，最后只拿到了 62.40 分。我们看中国选手陈玉熙能否扛起大旗，同样是4 0 7 C 难度系数 3.2。二。有，太棒了，太棒了！关键时刻陈玉熙之愣了起来，这一跳不仅空中动作优美，并且展现了神奇的水花消失术，成功拿到了 88.00 分。此时，外国跳水队已经意识到情况有点不对劲。这个小姑娘的能力好像远不止于此，仅仅两轮过后就领先第二名二十分之多，这让所有人都对眼前的这个小丫头重视了起来。我们来看第三轮，美国七分组的第三跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.4 美国七分组不是在炸鱼，就是在炸鱼的路上，最后得到了 62.90 分。如果炸鱼可以得分的话，那么你一定是满分。八大选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9。荒川纪里，他来了，他来了。八大的炸鱼虽然会迟到，但永远不会缺席。成功致敬了美国七分组，给你 47.85 分，再接再厉。马来西亚选手的第三条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。马来西亚选手用一个臂力动作再拿 70.40 分。澳大利亚选手的第三条，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。漂亮，也得到了 70.00 分。中国选手卢维的第三跳，选择6 2 6 C 难度系数 3.3 可以可以，这一跳卢维找回了状态，成功拿到了 84.15 分，将总分追了回来。我们看中国选手陈玉熙的第三跳，选择6 2 6 C 难度系数 3.3 三。好漂亮，太棒，太漂亮了，实在是太无解了。此时的陈玉熙已经打开了训练模式，逐渐适应比赛的他仿佛进入了无人之境，轻轻加松松的拿到了 94.05 的高分，用一个近满分的一跳让现场的外国跳水队目瞪口呆。原来小丑竟是他们自己，而陈玉熙的逆天表现这才刚刚开始，接下来的他将用摧枯拉朽般的表现让外国跳水队彻底陷入了绝望。我们来看关键的第四轮，美国七分组的第四条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。美国七分组继续在炸鱼的道路上发光发热，最后得到了 52.80 分。八大选手的第四条，选择3 0 5 C 难度系数 2.8 还是八大队有自知之明，主动降低难度，成功拿到了 67.20 分。马来西亚选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。潘德莱拉，马来西亚选手最终也没经得起考验，出现了失误，只得到了 62.40 分。澳大利亚选手的第四条。选择4 0 7 C 难度系数 3.2。不错
，澳大利亚选手突然迎来了爆发，如愿的拿到了八十点零零分。中国选手卢维的第四条，选择二零七 C 难度系数三点三。漂亮，太好了，太好了！卸下包袱后的卢维终于跳出了自己的水准。出色的拿到了 80.85 分，把握住了关键的一轮，真是可喜可贺。小将卢维继续往前冲啊！让我们来看陈芋汐的第四跳还会带来怎样的惊喜。选择2 0 7 C 难度系数 3.3。漂亮，哈哈，还不见十分吗？<笑>我的天啦，陈芋汐的这一跳简直是太哇塞了！要知道2 0 7 C 一直是许多运动员头疼的动作。而陈芋汐不仅成功完成，而且把动作做到了极致，舒展的空中姿态加上水花消失术，彻底击溃了外国队的心理防线。这还玩个球啊！再次拿到 94.05 分后，陈芋汐的总分来到了 352.60 分，整整领先第三名外国选手70分之多。小将卢伟也以两位数的优势稳居第二。此时的比赛显然已经没有了悬念，不过观众们反而更加来了精神，他们非常好奇两位中国选手还会带来怎样神奇的表演呢？让我们调整下激动的心情，一起进入最后一轮的对决。首先，先看几位外国选手来助助兴。美国气氛组的最后一跳，炸出了态度，炸出了风采，炸的裁判已经不知道好歹。裁判抹了抹脸上的水，送上 67.20 分，以表问候。八个选手的最后一跳。八个队必须紧跟大哥的步伐，用浪花朵朵来结束今天的旅程。同样得到了 67.20 分，马来西亚选手的最后一条。好的，没问题。马来西亚选手确实是铜牌的有力获得者，最后得到了 72.00 分。现在压力来到了澳大利亚选手这里，让我们看看他们的回应。稳定发挥，最后也拿到了 72.00 分。中国选手卢维的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 有点可惜啊，卢维的最后一跳水花没有压死，有点美中不足，但依然得到了 78.40 分。小将卢维成功锁定了一枚银牌。接下来就是最令人激动的时刻，中国选手陈芋汐的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。上一轮之后，陈芋汐跳352。没有问题，这个非常棒，毫无疑问啊、嗯，我们不需要等裁判的分数了。怎一个哇塞了得！陈芋汐没有让观众失望，最后一跳再次上演水花消失术，宛如一片落叶掉入了水中，神级表现征服了现场所有人，不费吹灰之力的拿到了 86.40 分后，陈芋汐以断崖式的领先拿到了这枚珍贵的金牌，从此跟随中国跳水梦之队开启王者之路，全体起，让我们为中国选手陈芋汐和卢伟鼓掌点赞，你们值得所有的鲜花与掌声。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。